بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرب مولي مها إليسا هكتر كلل ينرى يمد تودر پاڑنگلل ينرى نام يمد نانگا وذ پاڑتل سندي پدل مكل چاڑي ينروم இந்த பாடத்தை கற்பதற்கு இங்கு காணப்படக்கூடிய அன்னஹ்வுல் வாலிஹ் தெளிவான இலக்கணம் என்ற பெயரில் அமைந்திருக்கும் இந்த நூலை நீங்கள் வைத்துக் கொண்டால் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இது ஆரம்ப நிலை பாடசாலைகளுக்குரியது எனவே இந்த முதலாவது பாகத்தில் எமது இன்றைய பாடத்தை நாங்கள் தொடர்கிறோம் இங்கு இன்றைய பாடம் வினை சொற்களில் இரண்டாவது பிரிவு முந்தைய பாடத்தில் நாம் அல் ஃபேல் உல் மாதியை அதாவது இறந்த கால வினை சொல்லை பார்த்தோம் இன்றைய பாடத்திலே அல் ஃபேல் உல் முதாரே நிகழ் காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் ஒப்பாகக்கூடிய வினை சொல் அல் முதாரே என்றால் ஒப்பாகக்கூடியது என்பது பொருளாகும் அது எதற்கு ஒப்பாகிறது என்றால் நிகழ் காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் அல் ஃபேல் உல் முதாரே லில் ஹாலி வல் முஸ்தக்பல் நிகழ் காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் ஒப்பாகக்கூடிய வினை சொல் என்று இதனை சொல்ல முடியும் இதற்கு இந்த உதாரணங்களை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அகசிலு எதைய எனது இரு கைகளை நான் கழுவி கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது கழுவுவேன் அல்பசு சியாபி எனது ஆடைகளை நான் அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது அணிவேன் நல் அபுபில் குரத்தி பந்தினால் நாங்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது விளையாடுவோம் நம்ஷி இல ஃபில் ஹக்கூலி நம்ஷி ஃபில் ஹக்கூலி வயல்களில் நாம் நடந்து செல்கிறோம் அல்லது நடப்போம் என்பஹுல் கெல்பு நாய் குறைத்து கொண்டிருக்கிறது அல்லது குறைக்கும் என் தபிஹுல் ஹாரிசு காவல்காரன் விழிப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லது இருப்பான் தாக்குல் உல் பிந்து பெண் பிள்ளை சாப்பிடுகிறாள் அல்லது சாப்பிடுவாள் தஸ்புல் உல் வர்தத்து ரோஜாப்பு வாடுகிறது அல்லது வாடும் எனவே இங்கு இந்த உதாரணங்களிலே முதலாவது வரக்கூடிய சொற்களை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அகசிலு அல் பசு நல் அபு நம்ஷி என் பஹு என் தபிஹு தாக்குலு தஸ்புலு இந்த சொற்கள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு காலத்தை குறிக்கக்கூடியது என்ற வகையில் ஒவ்வொன்றும் வினை சொற்களாக ஒவ்வொன்றும் வினை சொல்லாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த வினை சொற்கள் ஒன்று நிகழ் காலம் அல்லது எதிர்காலத்தை சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணமாக அகசிலு எதைய அகசிலு என்பது அந்த கழுவுதல் நிகழ் காலத்தில் அல்லது எதிர்காலத்தில் நடைபெறுகிறது என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது அல்பசு சியாபி என்ற இரண்டாவது உதாரணத்திலே எனது ஆடைகளை நான் கழுவுகிறேன் அல்லது கழுவுவேன் இந்த கழுவுதல் நிகழ் காலத்தில் அல்லது எதிர்காலத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அல்லது நடக்கும் என்ற அர்த்தத்தை சுட்டி காட்டுகிறது எனவேதான் 
இந்த அல் ஃபியால் முதாரிய இங்கு இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அனைத்துமே அல் ஃபியால் முதாரிய என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொன்றும் ஃபியால் முதாரிய ஆக இருக்கிறது நிக் அல் ஹாதிர் நிகழ் காலம் அல்லது அல் முஸ்தக்பில் எதிர்காலத்துக்கு ஒப்பாகக்கூடியதாக இது இருக்கிறது இங்கு முக்கியமாக கவனிக்கக்கூடிய விடயம் என்னவென்றால் இந்த ஒவ்வொரு ஃபியால் முதாரியம் ஏதாவது ஒரு எழுத்தை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கு அகசிலு என்பதை எடுத்தால் ஆரம்பத்திலே ஹம்சா வந்திருக்கிறது அல்பசு ஹம்சா வந்திருக்கிறது நல்லாபு நூன் வந்திருக்கிறது நம்ஷி நூன் வந்திருக்கிறது ஆரம்பத்தில் என்பகு யா வந்திருக்கிறது இது என் தபிஹு யா வந்திருக்கிறது தாக்குலு தா வந்திருக்கிறது தத்புலு தா வந்திருக்கிறது எனவே ஃபியால் முதாரியு என்பதை அறிவதற்குரிய அடையாளங்களாக இந்த சொற்களுடைய ஆரம்பத்திலே ஹம்சா அல்லது நூன் அல்லது யா அல்லது தா வந்திருக்கு வந்திருக்கு து எனவே இந்த எழுத்துக்களுக்கு ஹுரூஃபுல் முதாரா நிகழ் காலம் அல்லது எதிர்காலத்துக்கு ஒப்பாகக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்பது இதனுடைய பொருளாகும் எனவே இதனுடைய சாரம்சத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஃபியால் முதார் சம்பந்தமாக இங்கு ஒரு காய்தா சட்டம் இருக்கிறது அதுதான் அல் காயிதத்துல் ஹாமிசா ஐந்தாவது விதிமுறை என்னவென்றால் அல் ஃபியால் உல் முதாரி ஊ முதாரி ஆன ஃபியால் உவ அது குல்லு ஃபியாலின் ஒவ்வொரு வினை சொல்லுமாகும் எதுல் அலா ஹுசூலி அமலின் ஃபிஸ்மனில் ஹாதிரி அவில் முஸ்தக்பலி எதிர்காலத்தில் அல்லது நிகழ் காலத்தில் ஃபிஸ்ஜமனில் ஹாதிர் என்றால் நிகழ் காலத்தில் அவ் அல் முஸ்தக்பலி எதிர்காலத்தில் ஒரு செயல் நடைபெறுவதை சுட்டிக்காட்டும் ஒவ்வொரு வினை சொல்லும் முதாரி ஆன ஃபியலாகும் அதாவது நிகழ் காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் ஒப்பாகக்கூடிய வினை சொல்லாகும் وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَبْدُوءًا بِحَرْفٍ مِنَا حُرُفِ الْمُضَارِعَاتِ எனவே இந்த فعل مضارع مضارع آوڑي يلتت قليل يداو در يلتت يلتت يكوندو آرم بيكا پتت دا آخا يرپد كتا آئما هم وهي عن دا حروف المضارع دا فعل مضارع وڑي يلتت قل الهمزة ஹம்சாவும் வ அன்னூன் நூனும் வல் யாவும் இன்னும் யாவும் இன்னும் தாவும் ஆகும் எனவே இந்த பாடத்தை நீங்கள் நல்ல முறையிலே மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்து நீங்கள் ஃபியல் முதாரிய நிகழ் காலம் மற்றும் எதிர்காலத்துக்கு ஒப்பாகக்கூடிய அந்த வினை சொல்லை நீங்கள் நன்கு அடையாளம் கண்டு கொள் கொள்ளுங்கள் நன்றி வசலாம்